wasn't saying he brought me out in my replay. I was really close. Ja, mein Grund, ihn zu danken für das, was er für uns getan hat. Dass wir uns danken können für unsere Herzen. He brought me out of the Aber da 
as many things for the last of the first thing for the things of the world they take wings long ago i gave them up and instantly all my night was turned to day all my world was thrown away that's not how they ask you to work i'm rejoicing night and day
selbst wenn wir nicht so gute Christen sind oder wenn wir Dinge tun, die vielleicht nicht so gut sind, Gott ist immer bei uns, egal wo wir sind, er ist bei uns und er war sogar schon bei uns, als wir noch keine Christen waren, als wir Jesus Christus noch nicht angenommen hatten, da war er schon bei uns und jetzt viel mehr, wo sein Wort sagt, wo wir Christen geworden sind, er in uns alle Tage bis an das Ende der Welt und das ist einfach wunderbar zu wissen, dass er nicht ferne ist und es ist auch wichtig zu wissen, wenn wir Probleme haben, wenn wir Gebet brauchen, wenn wir krank werden, wenn irgendetwas passiert, zu wissen, dass wir nicht laut rufen müssen, sondern dass er einfach in uns ist. Amen. Martin, du hast ein Zeugnis. Ähm, haben wir ein Mikrofon? Es freut mich, euch so zahlreich zu sehen. Ähm, vorab noch ein kurzes Dankeschön an Becky, dass sie mich mal dezent darauf hingewiesen hat, dass ich äh, auch hier mal ein Zeugnis geben könnte und nicht nur außerhalb, sodass die ganze Gemeinde das mitbekommt. Und dem will ich jetzt nachkommen. Also letzte Woche ist mein Onkel ins Krankenhaus gekommen, weil er eine ähm, Herzmuskelentzündung und gleichzeitig eine Lungenentzündung hatte. Und da hat man zum Ende letzter Woche festgestellt, dass auch ähm, Wasser im Herzen ist, das äh, entfernt werden muss, weil es so viel ist. Und das sollte jetzt äh, am Montag geschehen. Ich glaube, am Samstag habe ich Bruder Bernhard geschrieben und gebeten, ähm, also um Gebet gebeten. Und ähm, am Montag bleibt mein Onkel schon auf dem OP-Tisch. Und ähm, die wollten ihn, ähm, noch einmal untersuchen, um genau zu wissen, wo das Wasser ist. Und dann stellte der Arzt, äh, erste Arzt fest ähm, und war total verblüfft, dass das Wasser so weit zurückgegangen ist. Und er den zweiten und den dritten Arzt dazu, weil er sich das nicht erklären konnte. Und am Ende waren alle drei erstaunt, haben sich bei meinem Onkel entschuldigt, dass sie den so eine Aufgebung versetzt haben, weil der auch schon sehr nervös war vor dem Angriff und haben gesagt, der Angriff ist nicht nötig, es reicht, wenn er seine Medikamente weiter nimmt. Yeah. At the end, uh, everybody was astonished and they were uh, excusing to him that they were making him so nervous and they... Gibt es dieses Trombete, ich dich an, gibt es das auch in Englisch, Christoph? Das weiß ich.
to worship you. I really find it's a great privilege for me to have it. 
Aber ich weiß, ihr seid nicht gekommen, mich zu sehen oder in die Gemeinde hier in Krefeld. But tonight you come to see the Lord Jesus Christ. So that's what we're expecting tonight. Und danach halten wir Ausschau heute Abend. And I'm sure that he is here already. Und ich bin sicher, dass er bereits hier ist. Because wherever his children are gathered, wenn immer seine Kinder versammelt sind, there he is. Dort ist er. So I also like to wish to greet the pastors that came from Africa. Ich möchte auch die Pastoren grüßen, die aus Afrika gekommen sind. Maybe you could stand up the pastors that came from Africa that are visiting. If you could just stand so that we could see you. Okay, the Lord bless you richly in our midst. We're happy to have you. And we trust this will be a blessing for you. Thank you. You may be seated. I'm, I'm like this. Ich bin in dieser Art. Um, I always have difficulty with faces and people. Ich habe immer Schwierigkeiten mit Gesichtern und Menschen. That's why I meet new persons every day. Deswegen lerne ich jeden Tag neue Menschen kennen. They sometimes tell me, oh, we already met two years before. Aber manchmal sagen wir, wir haben uns ja schon vor zwei Jahren kennengelernt. And I'm sorry, please forgive me. Das tut mir leid, vergib mir bitte. It is not the neglect on my part. Es ist nicht, dass ich das absichtlich mache. But it's just the way that my memory is made. Aber so ist einfach mein Gedächtnis. So, but the main thing is that we remember who we are. Aber die Hauptsache ist, dass wir uns daran erinnern, wer wir sind. That we're children of God. Dass wir Kinder Gottes sind. So tonight we have to have Brother Leonard here as well. Und heute Abend sind wir auch froh, Brother Leonard hier zu haben. I'm glad that he brought his wife, Sister Marietta. Where are you? Ich bin froh, dass er seine Frau, Sister Marietta, gebracht hat. God bless you in our midst. And they have become very close to dear friends. And I would love to see Brother Sashé. Where is he? Like there, God bless you. And there is Brother Christian is somewhere there. So, God bless you in our midst. Yes, when I come to your place and I see your faces, I'm just happy. Wenn ich zu euch komme und eure Gesichter sehe, freue ich mich einfach. Ich Lord bless you, you will take more time. Ich euch, wir werden nicht mehr Zeit nehmen. Let's sing only to leave. Lass uns glaube nur singen. And we ask Brother Leonard to come and speak to us tonight. Bruder Leonard zu kommen, zu uns zu sprechen heute. Ich freue mich. Um dir zu danken. Wir danken dir für diese Versammlung. Wir danken dir für diesen Moment. Wir danken dir auch für den Empfang, den uns hier bereitet wurde. Segne deinen Diener und deine Dienerin und all die Brüder und Schwestern hier in diesem Ort. Und so wie dein Diener gesagt hat, Gott vor ihm, wir sind gekommen, um dich zu schauen. Und wir sind gekommen, dir zu begegnen. Kostbarer Erlöser. Wir sind Menschen, aber du bist Gott. Du kennst die Verlangen der Herzen deines Volkes. Wir sind nur Instrumente, aber du bist mehr der, der es bewirkt. Mögest du unsere Sünden vergeben. Und vergeben, vergeben unsere zu kurz kommen. Wir wollen nur, dass du selber hineinkommst. Dass du dein Volk segnest. Und handelst wiederum heute Abend. Wir haben so gebetet. Im Namen Jesu Christus. Amen. Amen.
Le Seigneur notre Dieu vous bénisse tous. Dass der Herr unser Gott euch alles segnet. C'est toujours un privilège et un honneur pour moi de venir en Seigneur. Es ist für mich immer ein Vorrecht und eine Ehre hierher zu kommen. C'est toujours quelque chose de particulier qui se passe dans le cœur. Es ist immer etwas Besonderes, das im Herzen stattfindet. Parce que venir dans cet endroit. Denn hierher zu kommen an diesen Ort. On se sent ici chez soi. Und wir fühlen uns hier zu Hause. Je voudrais remercier le Seigneur notre Dieu. Ich möchte auch dem Herrn unserem Gott danken. Pour notre sœur Carole qui est venue de loin, de Canada. Für unsere Schwester Carole, die aus Kanada gekommen ist. Je voudrais qu'elle se lève quand même. Ich möchte, dass sie aufsteht. Que Dieu te bénisse. Gott segne dich. Vous avez cette sœur que vous voyez. Und seht ihr diese Schwester dort, die ihr dort seht? Elle aime beaucoup votre pasteur. Sie liebt auch den Pasteur hier. Lorsque votre pasteur est bien à Bruxelles. Als euer Pasteur in Brüssel war. Comme nous sommes aussi en connexion dans plusieurs pays. Und wir haben Übertragungen in verschiedene Länder. Elle au Canada, elle suit aussi les réunions. Und sie in Kanada folgt unseren Versammlungen. Il avait une prédication que notre frère a fait à Bruxelles. Und unser Bruder hat in Brüssel gepredigt. C'était tellement puissant. Und es war so kraftvoll. Elle au Canada, ça avait vraiment touché son cœur. Das ist die in Kanada in ihrem Herzen berührt hatte. Tellement que son cœur était touché. Und ihr Herz war so berührt worden. Parce que Dieu lui avait parlé. Da weil Gott zu ihr geredet hatte. Alors, il a eu à cœur de pouvoir partager la prédication avec les autres. Und deshalb hatte sie es auf dem Herzen, diese Predigt mit anderen zu teilen. C'est ainsi qu'elle m'a écrit. Und so hat sie mir geschrieben. Mais disons que j'étais tellement touché par la prédication de Pasteur Bernard. Und sie sagt, ich war so berührt von der Predigt von Bruder. Que j'ai senti dans mon cœur, quelque chose qui me poussait, et c'était le Seigneur, pour pouvoir mettre par écrit cette prédication, et de pouvoir partager aussi avec les autres. Elle a été la première à taper une brochure de la prédication de notre frère. Et elle a été la première à taper une brochure de la prédication de notre frère. C'est extraordinaire. De voir comment une parole de Dieu donnée par un homme de Dieu peut transformer le cœur de Dieu. Um zu sehen, wie ein Wort Gottes gebracht durch einen Diener Gottes die Herzen von Menschen verändern kann. Nous remercions le Seigneur pour cela. Wir danken dem Herrn dafür. Je suis aussi heureux. Ich bin auch wiederum froh, de voir tous ces hommes de Dieu qui ont quitté leur pays si lointain, all die Männer Gottes zu sehen, die ihr Land verlassen haben, um hierher zu kommen. Pour que nous puissions avoir cette dass wir diese Gemeinschaft zusammen haben können und dass der Herr euch reichlich segnet. Und wie unser Bruder Bernhard gesagt hat, nun all meine Brüder und Schwestern, die von Brüssel gekommen sind, und segne euch auch. Wir sind froh, dass ihr alle hier mit uns seid. Comme nous pouvons le constater, Und so, wie wir es feststellen können, nous vivons dans un temps tout à fait particulier. Wir leben in einer ganz besonderen Zeit. Nous étions avec mon frère Bernard dans la pièce à côté où nous parlions. Wir, wir waren draußen im anderen Zimmer und haben gesprochen. Alors on parlait ensemble et puis je lui dis mon frère. Und wir sprachen und ich sagte ihm mein Bruder. Lorsque Paul était là sur terre, als Paulus auf Erden wandelte, il pouvait dire le Seigneur revient bientôt. Er konnte sagen, der Herr kommt bald. Mais aujourd'hui pour nous, aber heute wir, nous disons vraiment, wir können wirklich sagen, le Seigneur revient bientôt. Der Herr kommt bald wieder. Que le nom du Seigneur soit béni. Und der Name des Herrn sei gepriesen. Nous sommes une génération particulière. Wir sind eine besondere Generation. Qui a aussi reçu une invitation particulière. Und wir haben eine besondere Einladung empfangen. Le Seigneur, notre Dieu. Der Gott, unser Herr. Pas une autre personne. Nicht eine andere Person. Pas un ange du ciel. Nicht durch einen Engel des Himmels. Mais le Seigneur lui-même. Aber der Herr selber. Nous a visité. Hat uns heimgesucht. Dans ces temps dans lesquels nous vivons. In dieser Zeit, in der wir leben. Parce que lui-même, il avait dit. Denn er selber hat gesagt. J'appellerai mes brebis par leur nom. Ich werde meine Schafe bei ihrem Namen rufen. Et ils entendront ma voix. Und sie werden meine Stimme hören. Et ils sortiront. Und sie werden herauskommen. C'est pourquoi d'ailleurs le Seigneur a permis. Und deshalb hat es der Herr gestattet. Que la photographie soit prise effectivement. Dass das Bild aufgenommen worden ist. Parce que lorsqu'on voit cette photographie. Denn wenn wir dieses Bild sehen. On voit réellement le visage du Christ. Wir sehen darin wahrhaftig das Bild Christi. Pour que nous soyons rassurés. 
dass wir versichert sind, dass es nicht das Werk von einem Menschen ist oder das Verlangen von irgendjemand, aber wirklich der Wille Gottes in der für die Zeit, in der wir leben, damit das Volk Gottes, dass sie den Tag ihrer Heimsuchung erkennen. Warum können wir erkennen den Tag unserer Heimsuchung? C'est pour que nous sachions l'action de Dieu pour les temps dans lesquels nous vivons. Um zu erkennen die, das Handeln Gottes in der Zeit, in der wir heute leben. Et lorsque nous reconnaissons l'action de Dieu pour les temps dans lesquels nous vivons. Und wenn wir erkennen das Handeln Gottes in unserer Zeit. Nous prenons part aussi à ce que Dieu fait réellement pour les temps dans lesquels nous vivons. Dann nehmen wir es wirklich zu uns, das, was Gott in dieser Zeit, in der wir leben, wirklich tut. Und ich erinnere mich daran, dass in der Heiligen Schrift, als der Herr Jesus Christus, als er auf Jerusalem herabschaute, die Bibel sagt, er weinte über Jerusalem. Und er sagte folgendes, Oh, wenn du doch heute, wenn du doch erkannt hättest, den Tag deiner Heimsuchung, aber jetzt sind die Dinge abgebrochen und ihr werdet sehen, was geschehen wird. Und deshalb ist es absolut wichtig, dass wir erkennen den Tag unserer Heimsuchung und dass wir verstehen, warum Gott uns besucht hat. So wie er sagte zu seinen Jüngern, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Königreiches zu wissen. Warum ist es ihnen gegeben worden, die Geheimnisse des Königreiches zu wissen? Denn jedes Mal, wenn Gott etwas tut, dann gibt es dafür immer einen Zweck oder ein Ziel. Wenn der Herr sich für dich interessiert hat, dann hat er einen Zweck für dich. Und es ist, dass der Herr mit dir arbeiten möchte. Wir stehen, wir stehen auf und lesen im Buch in Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4. Und wir lesen Epheser Kapitel 4 von Vers 1. Epheser 4, Vers 1. Ich vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, supportant les uns les autres avec amour. So ermahne ich euch nun, Gefangener in dem Herrn, dass ihr wandelt, wie es sich gebührt, euer Berufung, mit der ihr berufen seid, mit aller Demut und Sanftung, mit Geduld und ertragen einer den anderen in der Liebe. Verset 3, nous lisons. Im Vers 3 lesen wir. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Und seid fleißig zu halten, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Wir werden beten. Unser himmlischer Vater, wir stehen vor deinem Thron der Gnade, sehen, dass Gott der Autor des Wortes ist, mögest du es jetzt salben und mir die Gnade schenken und dass du die völlige Kontrolle übernimmst über alles, was ich bin, damit du selber zu deinem Volk gereden kannst. Und dass du uns dein Wort erklärst. Ich bitte dies im Namen Jesu Christi. Amen. Ihr dürft es setzen. Okay. For those that listen to English, the channel broke down. Please switch to number one. And English. Sound will be on channel number one for ever who needs to hear in English. English? Is anybody that needs English translation still? You have? Is that okay? Is anybody else? Okay, then that's fine. Thank you. Sorry. Thank you. So, uh, verset 3, nous lisons. 
Nun, wir haben im Vers 3 gelesen, Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Seid fleißig zu halten, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ceci est quelque chose de très important. Dies ist etwas sehr Wichtiges. Parce que, comme vous savez, selon les Saintes Écritures, so wie ihr kennt die Heiligen Schriften, que les Ephésiens dont on parle ici, von denen die Epheser hier sprechen, c'était en fait de, un peuple de Dieu qui était aussi particulier. Es war auch ein besonderes Volk Gottes. Et c'est à eux effectivement que cette parole s'adresse. Und ihnen wurde, an sie wurde dieses Wort gerichtet. Parce que quand on lit les livres des Ephésiens, denn wenn wir lesen in Epheser, nous voyons effectivement l'image que le Seigneur notre Dieu a à, 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 à l'endroit de ce peuple. Nun sehen wir das Bild, das Gott von diesen Menschen hatte, que le Seigneur a vu en eux, effectivement, dass der Herr in ihnen gesehen hatte, ils étaient différents de ceux de Corinth, de Corinth, dass sie anders waren als die zu Korinth, et aussi des autres, en fait, et auch anders als andere. Mais ici les Ephésiens, Aber hier die Epheser, le Seigneur a fait vraiment des éloges à ce peuple qui était à Ephèse, Gott a diesen wirklich ein Lob ausgesprochen, à cause de leur foi dans le Seigneur, wegen ihres Glaubens an den Herrn, de leur amour dans le Seigneur, wegen ihrer Liebe dem Herrn. Et pourtant, Herrn, ils étaient aussi semblables aussi aux autres croyants. Und sie waren auch vergleichbar den anderen Gläubigen. Leur attachement au Seigneur était aussi particulier. Aber auch ihr Festhalten an Christus war besonders gewesen. Und auch ihnen sagt die Schrift, seid fleißig oder stärkt euch zu halten die Einheit im Geiste. Und hier sprechen wir von der Einheit des Geistes. Und wir les invite à pouvoir faire des efforts pour pouvoir conserver l'unité de l'esprit. Sie werden eingeladen, an der Einheit im Geiste festzuhalten. Pas une autre unité, nicht eine andere Einheit. Mais le Saint Écriture insiste sur l'unité de l'Esprit. Aber die Schrift besteht auf einer Einheit im Geiste. Et ce n'est pas n'importe quel Esprit. Und es kann sich auch nicht um irgendeinen Geist handeln. Parce que l'Écriture ici nous montre que l'Esprit c'est avec un E. Und es handelt, die, die Bibel zeigt uns hier, dass Geist hier mit einem Großbuchstaben geschrieben wird. So wie es heißt, dass Gott Geist ist. Und die, die ihn anbeten, müssen ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und hier werden sie aufgefordert, die Einheit im Geiste festzuhalten. Warum, warum war dieses so wichtig? Parce que dans le premier verset, il est bien parlé clairement de leur appel, effectivement, que Dieu leur a adressé. Denn im ersten Vers wird ihnen gesagt von ihrer Berufung. Dans leur fait comprendre de pouvoir faire attention de laquelle de la manière dont ils doivent prendre conscience de l'appel qu'on leur a adressé. Und es wird ihnen auch gesagt, in welcher einer Weise sie sich ihres Rufes bewusst werden sollen. Et on leur a aussi exhorté à pouvoir savoir comment marcher en rapport avec cet appel en toute humilité. Et und es wird ihnen auch gesagt, wie sie wandeln sollten in dieser Berufung mit aller Demut und Sanftmut. Egal wie, mit aller Demut und in Sanftmut. Denn Gott hat uns niemals zu stolzen Männern oder Frauen bestimmt, die von sich selber eine hohe Meinung haben. Aber Gott hat uns berufen, dass wir demütig sein können und dass wir mit ihm in Demut und Sanftmut wandeln. Aber jetzt besteht er auf einem Punkt und zwar, dass er sagt, seid fleißig, die Einheit im Geiste festzuhalten. In Johannes Kapitel 17 
pouvons effectivement, lorsque le Seigneur priait avant de pouvoir quitter son Dort Donc, finden wir, wie der Herr betete, bevor er diese Erde verließ. Il dit ceci, verset 13. Und er sagt hier im Vers 13. Jean, Jean 17, 13, il dit. Johannes 15, Vers 13. Et maintenant, je vais à toi, je dis ces choses dans le monde, afin qu'il veille à nous, ma joie par Nun aber komme ich zu dir und rede solches in der Welt, auf das sie in, in ihnen haben, meine Freude vollkommen. Je leur ai donné ta parole. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Ceci est très important de prêter attention sur vous. Und das ist sehr wichtig, darauf die Aufmerksamkeit zu legen. Je leur ai donné ta parole. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Et le monde les a haïs. Aber die Welt hasste sie. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Denn sie sind nicht von dieser Welt. Comme moi, je ne suis pas du monde. So wie ich auch nicht von dieser Welt Je ne te dis pas de les ôter du monde. Ich sage nicht, dass du sie von der Welt nimmst, mais, mais, mais sondern dass du sie bewahrest vor dem Übel. Ils ne sont pas du monde. Sie sind nicht von der Welt. Comme moi, je ne suis pas du monde. Wie auch ich nicht von der Welt bin. Je ne sais pas si vous prêtez attention. Ich weiß nicht, ob ihr aufgepasst habt. Le Seigneur insiste sur un point. Der Herr besteht auf diesem Punkt. Ils, ils ne sont pas du monde. Er sagt, sie sind nicht von der Welt. Comme moi, je ne suis pas. So auch nicht von dieser Welt. Puis, il encore, puis, bah, encore, bah, c'est, c'est, c'est Und er sagt weiter im Vers 16, ils ne sont pas du monde. sie sind nicht von der Welt. Comme moi, je ne suis pas du monde. So wie ich auch nicht von dieser Donc, Welt. Il montre réellement, effectivement, ce que ce peuple en question est devenu. Er zeigt, was dieses Volk, um das es geht, geworden ist. De qui parle-t-il ainsi? Von wem spricht er dort? Il a dit au Vers 13. Er sagt in Vers 13, je leur ai donné ta Ich habe ihnen dein Wort gegeben und sie haben dein Wort empfangen. Das Wort, das du mir gegeben hast. Ich habe nichts hinzugefügt. Ich habe nichts davon abgeschnitten. Ich habe ihnen dasselbe Wort gegeben. Und das ist etwas sehr Wichtiges, mein Bruder. Das Wort, das du mir gegeben hast. Ich habe ihnen die dieses selbe Wort ohne hinzugefügt sonst sind wir ohne weggenommen zu und sie haben dieses Wort empfangen und sie haben dem Wort geglaubt und deshalb sind sie nicht von dieser Welt so wie ich auch nicht von dieser Welt bin und da sie dein Wort empfangen haben, so wie ich dein Wort empfangen habe, deshalb hat sie die Welt gehasst, so wie mich die Welt auch gehasst hat. Es sind diese, zu denen Gott, unser Herr, oder für die er gebetet hat, und wir fahren fort im Vers 17, Für die, die das Wort empfangen haben, nicht irgendein Wort, sondern das Wort, das du mir gegeben hast, dass ich ihnen dasselbe Wort gegeben habe. Sie haben dieses Wort empfangen. Und er sagt jetzt, heilige sie jetzt in deiner Wahrheit. Denn dein Wort Halleluja. ist Amen. Halleluja. Sie la parole de vérité, Wenn sie das Wort der Wahrheit empfangen, ils sont donc sanctifiés par la vérité. dann sind sie geheiligt durch die Wahrheit. Suivant, und der folgende Vers sagt, und so wie du mich in diese Welt gesandt hast, que tu m'as donné ta parole, denn du gabst mir dein Wort, tu m'as envoyé avec ta parole dans le monde. du hast mich mit deinem Wort in die Welt gesandt, Et comme tu m'as envoyé dans le monde. und sie so so wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Le Seigneur montre le parallèle, si vous. Der Herr Jesus zeigt die Parallele. Du hast mir dein Wort gegeben und du hast mich in die Welt gesandt. Ich habe dasselbe Wort gegeben. Ich habe es auch ihm gegeben. Und ich auch sie in die Welt gesandt. Halleluja! Amen! Ich habe auch sie in die Welt gesandt. 
Bruder, Schwester. Regardez la similitude. Schaut dir den Vergleich. Regardez le parallèle. Sehe doch die Parallele. Ils ont reçu la même chose que moi, Sierre. Sie haben dasselbe empfangen, was ich empfangen habe. Et la même réaction s'est passée en moi, s'est passée aussi en nous. Et la même réaction, die es bei mir gab, gab es auch bei Ihnen. Alors, Père, sanctifie les facteurs. Und deshalb sagt der Vater, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Comme tu m'as dans le monde aussi. So wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Es ist nicht umsonst, dass der Herr Jesus Christus gesagt hat, die Werke, die ich tue, der, der an mich glaubt, wird noch größere Werke tun. Die Werke, die ich tue, werden auch er tun. Amen. Et nous continuons, il dit, Und wir fahren fort, Frère Fenfort sagt, Und im Vers 19, nous avons lu avec vous, Wir haben zusammen gelesen, in, in, in Epheser 4, Vers 3, den Vers 3, dit, Et vous efforçons de conserver l'unité de l'Esprit. Und er sagt dort, fleißigt euch die Einheit im Geist festzuhalten. Haltet diesen Gedanken in euch. Während wir lesen Johannes 17, Kapitel 17, damit ihr versteht, warum uns das Wort Gottes dieses hier zeigt. Warum spricht der Herr so in Epheser? Er sagt, in Vers 19, ich heilige mich selbst für sie, dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Und deshalb ist es absolut unmöglich, dass diese Jünger nicht geheiligt sind. Es ist unmöglich. Denn wenn wir sprechen von Heiligung, das heißt, dass wir Heilige sind. Nun, geheiligt zu sein heißt, gereinigt zu sein, gewaschen zu sein. Wir sind heilig. Er sagt, ich habe mich selber für sie geheiligt. Damit auch sie durch die Wahrheit geheiligt sein. Nun, er hat sich geheiligt, also ist er heilig. Aber auch wir sind heilig. Frère et sœur, ceci est très important que vous saisissiez cela. Bruder, Schwester, es ist wichtig, dass ihr das versteht. Il ne s'agit pas d'une histoire où on est assis comme dans une école. Nun, wir sind ja, es ist ja nicht so, als ob wir hier sitzen wie in einer Schule. Il s'agit de la réalité de la parole de Dieu dans la vie de ceux qui croient. Hier handelt es sich um die Realität des Wortes Gottes im Leben dessen, der da glaubt. Parce que là, le Seigneur ne jouait pas la comédie. Denn der Herr hat hier nicht was vorgespielt. Là, il était en train de pouvoir er sprach die Dinge aus, die wahrhaftig sind und die geschehen sollten. Und hier im folgenden Vers sagt er, es ist nicht nur für sie alleine, dass ich bete, sondern auch für die, die so durch ihr Wort an mich glauben. Halleluja! Halleluja. Je lui ai donné la parole que tu m'as donnée. Ich gab ihnen dein Wort, das du mir gegeben hast. Et voilà, quand ils ont reçu la parole. Und als sie das Wort empfangen haben. Parce que toi, quand tu m'as envoyé. Denn als du mich gesandt hast. Tu as toujours été avec moi. Du warst immer mit mir. Puisque j'ai gardé ta parole. Denn ich habe dein Wort gehalten und bewahrt. Parce que vous vous souvenez, frère et sœur. Erinnert euch, Brüder, Schwestern. Lorsqu'il est arrivé devant le tombeau où Lazare était mort. Als er dort war vor dem Grab des Lazarus. C'est vrai qu'il a pleuré. Ja, er hat geweint. Aber dann hat er sich aufgerichtet. Und er sagte, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit Denn ich tue das, was dir vorgefällig ist. Was hat Gott gefallen? Es war sein Wort. Ich tue immer das, was du willst. Denn er hat sogar gebetet. Wenn es möglich wäre, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, aber er hat hinzugefügt,
Toutefois, pas ce que moi je veux. Mais ce que toi tu veux. Mais il a dit, dans le rouleau du livre, il est donc question de moi. Je suis venu au Dieu. Faire ta volonté. La naissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'accomplissement de la parole. La naissance est conforme au saint de Dieu. C'est merveilleux. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est absolument important que tu sois sûr de la parole que tu reçois. C'est l'origine de la parole que tu reçois. Alléluia. Parce que nous remarquons, frères et sœurs, quand le Seigneur Jésus était sur la terre, il a dit des mots. Je ne fais rien de moi-même. Je suis soumis à quelqu'un. Je ne fais que ce que mon Père me montre. Et les œuvres que je fais, ce que je prêche, c'est ce que le Père m'a donné et m'a montré. Donc je ne dis pas les choses de moi-même. Il nous a montré l'exemple d'un parfait serviteur de Dieu. Un homme soumis à Dieu. Un homme qui entend la parole de Dieu. Par la parole de l'homme. Parce que comme nous le savons dans les Écritures, Dieu n'a jamais appelé des perroquets au service. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de perroquets. Nous avons besoin des hommes de Dieu. Des hommes que Dieu peut prendre et donner la parole pour qu'ils prêchent. Vous pouvez se faire ma belle ça. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Je toujours dit, ne vous choquez pas souvent, mais c'est important que vous compreniez. Nun, ich möchte euh, 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 Und ich sage dieses. Alors, comment le Seigneur a conduit notre sœur à écrire une brochure? Nun, diese Schwester hat eine Broschüre geschrieben. Ah, j'ai vu le frère qui fait comme ça. J'ai vu le frère qui fait comme ça. Und ich habe dann gesehen, wie der Bruder dann hat so gemacht hat. Und ich habe gesagt, hat ich mag das nicht. Alors, il dit, moi, je sais que le Seigneur a eu pouvoir utiliser un homme. C'est tant. Ich sagte, ich war, oder Bruder Bernhard sagte, ich weiß, Gott hat einen Mann in dieser Zeit gebraucht, der, der uns das Wort gegeben hat. Ich sage, ja, das ist wahr. Aber mein Bruder, wenn du zur Schwester gesagt hast, hättest du fast eine Broschüre. Dass du sollst meine Bro die Broschüre davon machen und den, und den, und den Leuten geben. Ich sage, dann kann ich verstehen, dass du so handeln würdest. Aber du hast der Schwester ja nichts gesagt. Aber wenn Gott es ihr gesagt hat, und die hat gebetet, und dass das, was du gebetet hast, das ist ein Segen für andere. Ist. Das ist ein Segen für andere. Das ist nicht Das ist ein Segen für andere. Das ist ein Segen für andere. Das ist ein Also willst du gegen Gott antreten? Warum? Ich kenne meinen Bruder. Er möchte nicht, dass die Zeugen hören, dass er ein Mann ist, der 
commencé aussi à mettre des prédications, des brochures comme vous voyez en bras. Non, le Bruder möchte nicht, dass man sagt, jetzt hat der Bruder Bernhard schon eine Broschüre rausgegeben. Ce qui nous tue, non, das tötet uns. Das, was uns tötet, ist, wenn wir uns darum kümmern, was andere über uns denken. Nous n'avons pas besoin de nous préoccuper, ce que les gens vous disent. Nous n'avons pas besoin de nous préoccuper, ce que les gens vous disent. Nous avons besoin pour que ce que Dieu dit. Peu importe, les gens vont être critiqués quand la brochure va sortir. Les gens vont être critiqués quand la brochure va sortir. Aber der, der kritisiert, c'est Dieu qui va se faire hat von ihm ist es nicht gekommen. Aber Gott hat es gegeben. Nous avons de mauvaises habitudes. On a toujours tendance. Wir haben immer die Tendenz. Dass wir uns immer zurück. Oder Branham hat getan. Dieu a parlé par William Branham. Gott hat gesprochen durch William Branham. Wir haben nur diesen Mann zu dem Gott gesprochen. Certainement Dieu a parlé par l'homme de Dieu le prophète, je le crois 100%. Mais le prophète il est mort, il est enterré, l'esprit de Dieu a fait Dès qu'il puisse prêcher la parole de Dieu, le Seigneur a dit ici, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui prendront par leur parole. Alléluia La parole que William Balaam a prêchée, frère, nous n'avons pas de perroquet de William Balaam. William Balaam a prêché. Nous vous donnons les prédications, les CD, tout cela, écoutez. Mais quand on vient à la chair, on vient de l'utiliser. Qui va prêcher la parole de Dieu Parce qu'il y a plein de gens qui ont reçu William Balaam. Derselbe Gott, der William Branham inspiriert hat, kann auch heute inspirieren und wir müssen aus dem Götzendienst heraustreten. Und dies ist etwas sehr Wichtiges. Wenn ihr die Dinge nicht so seht, dann seid ihr immer so wie in den Zeiten Mose oder Noah. Denn heute auch Dieu a placé ses serviteurs. Hat Gott seine Diener berufen. Il n'y a pas seulement un seul ministère, mon frère. Il n'y a pas seulement un seul ministère. Il y a cinq ministères. Et au travers de ces cinq, Dieu doit continuer à pouvoir agir. Et comme le même Dieu, Und wenn derselbe Gott dans cet nous vivons, einen Propheten gebraucht hat in unserer Zeit, cet homme va prêcher, wenn dieser Mann predigt, même si n'a pas lu la brochure, puisqu'il a le même esprit, Parce qu'il est dans son ministère, mon frère. Il ne lui donne pas l'autorité. Il ne m'a pas dit que je prêche, je prêche, je, je, je chasse les démons par les dieux que le prophète par le a prêché. Non, ça ne va pas marcher. Il chasse les démons par ces dieux qu'il a appelés. Vous vous souvenez, frères et sœurs, avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est parti dans une contrée. Il a prêché. Il a prié. Il a prié. Und er betete. Il a chassé les démons. Er hat die Teufel ausgetrieben. Et puis il est parti. Und dann ging er weg. Et puis vous connaissez ces hommes-là qui sont sortis après lui. Und ihr wisst die Männer, die nach ihm kamen. Et il y avait un homme qui était là possédé. Und da war ein Besessener. Et ils sont venus vers cet homme possédé. Und die sind zu dem Besessenen gegangen. Et dit, nous te chassons au nom de Jésus qui est Paul Prêche. Und er hat gesagt, wir treiben, die, wir treiben aus diesen Geist durch den Jesus, den Paulus predigt. Et puis les démons le regardent. Und der Dämon hat sie angeschaut. Il dit, Paul, je connais. Jésus, je connais. Et puis vous, qui êtes de vous Alléluia. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Nous avons prêché la parole que le Seigneur nous a donnée. 
Wir müssen das Wort predigen, das Gott uns gegeben hat. Wir haben die Autorität, mein Freund. Du hast die Autorität, mein Freund. Du hast die Autorität, mein Freund. Halleluja! Halleluja! Wo haben wir uns dann gesetzt, mein Freund, das ist ein Wort, nein? Wir haben die Zeugnis heute gehört. Wir haben die Zeugnis heute gehört. Also ja, ihr habt gehört, von, ihr habt das Zeugnis gehört von dem Mann, der das Wasser im Herzen hatte. Amen. 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 Oh no, the Dieu de William Branham. Und Bruder Stefan, du hast ja nicht gebetet im Namen des Gottes William Branham. Du hast ja nicht gebetet. Hast du so gebetet? Nein. Nein, das ist nicht gebetet. Und der Herr hat gesagt, Und das ist der Miracle, der uns begleitet, der uns begleitet, der uns begleitet. Die haben was geglaubt. Mais la parole de Dieu. Chaque homme de Dieu entend il vient qui entre en scène. Jeder, jeder Mann Gottes, der kommt. Also jeder Mann Gottes, der kommt. Qu'est-ce qu'il prêche? Was predigt er? Je vais vous montrer quelque chose. Ich werde euch was zeigen. Ich höre so oft, dass die meisten Leute sagen. Ich höre viele Leute, die sagen. Oh, wir nun zum Bau. Sie sagen, wir sind in den Zeiten Martin Luthers. Also das Wort Luthers. Und wir sind noch nicht in den Zeiten Westlichs. Und in der Zeit Westlichs. Und wir sind in dem Zeitalter des Adlers, nicht wahr? Ich möchte euch etwas zeigen. Luther. Ihr habt Luther. Ja. Und ihr habt John Wesley hier. Ihr habt William Branham hier. Nicht wahr? Und zwischen diesen habt ihr das Pfingstergebnis. Aber schaut eins. Was hat Martin Luther gepredigt? Er hat die Rechtfertigung gepredigt. Was hat Wesley gepredigt? Die Heiligung. Was haben wir heute? Wir haben das Wort Gottes, nicht wahr? Heute, du Prediger, du predigst du nicht Rechtfertigung? Ja. Du predigst nicht Rechtfertigung? Du predigst nicht Rechtfertigung? Ja. Warum? Weil die Rechtfertigung ist der Herr, der die Rechtfertigung hat. Die Heiligung ist der Herr, der die Rechtfertigung hat. Die Heiligung ist der Herr, der die Rechtfertigung hat. Diese Männer hier, sie haben nur das Wort gepredigt, das Gott gegeben hat. Was geht mir nach? Luther hat gepredigt, was der Jesus gepredigt hat. Wesley hat die gleiche Sache. 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 Alles das, was gepredigt worden ist, ist das, was der Herr gepredigt hat. Und deshalb wir heute haben wir zum Glauben an Rechtfertigung, wir glauben an Heiligung, wir glauben an Taufe, wir glauben an Taufe. Das, was William Seymour genauso gepredigt hat. Mein Bruder, meine Schwester, wir müssen aufpassen mit den Dingen Gottes. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin Alpha und Omega. La parole a toujours été au commencement était la parole. À la fin aussi aura toujours la parole. La même parole. C'est pourquoi les hommes de Dieu ont été ouverts par le même esprit. Ils ont prêché la même parole. Ils ont prêché Jésus depuis la jeunesse. Jusqu'à l'Apocalypse. Ça c'est quand nous avons l'esprit du Seigneur. Und deshalb sagt er, und zwar von denen, die an mich glauben, durch ihr Wort. Denn das Wort, das du mir gegeben hast, es war dein Wort. Du hast es mir gegeben. Und als du es mir gegeben hast, bist du gekommen, hast in mir die 
La Bible dit, la Bible sagt, Dieu était en Christ. Alléluia. Il dit, tu as, j'ai reçu ta et tu es venu habiter en moi. Je l'ai donné maintenant la même parole que tu m'as donnée. Das gleiche Wort, das du mir gegeben Ils ont reçu la même parole. Jetzt haben sie das gleiche Wort empfangen. Comme toi, tu es venu habiter en moi. So wie du gekommen bist, in mir zu wohnen. Parce que j'ai gardé ta parole à toi. Denn ich habe dein Wort bewahrt. Je leur donne la même parole à eux. Ich gebe ihnen das gleiche Wort. Ils ont reçu, ils ont cru. Sie haben es empfangen und geglaubt. Maintenant, toi, Père. Und jetzt du, Vater. Et moi. Und ich. Alléluia. Und wir sind da. Alléluia. Maintenant, c'est Dieu, je suis ta parole. Je voudrais que toi, Père. Et je veux que tu, Père. Et il y a les suivants versets. Il dit ceci. Nous lisons maintenant vers 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Je ne prie pas seulement pour eux. Mais encore, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Mais maintenant, il dit. Und jetzt sagt er, Afin que tout soit un, auf dass sie alle eins sein, comme toi, Père, tu es en moi, so wie du, Vater, in mir, et comme moi, je suis en toi. Und ich in dir, Cela s'est passé ainsi à cause de la parole que tu m'as donnée. Mon frère et ma soeur, Seid nicht abgelenkt. Dieses ist absolut wichtig. Nun, sagt nicht, wir glauben die Botschaft, wir glauben die Botschaft, ohne zu wissen, was die Botschaft bedeutet. Seht, wir machen viele Fehler. Wir erheben das, was wir nicht erheben sollten. Gott segne dich, meine Schwester Rebecca. Und wir tun hinunter das, was wir nicht hinunter tun sollten. Les choses de Dieu soient placées à leur endroit. Es muss, dass die Dinge Gottes an ihre rechte Stelle gestellt werden. Und das ist etwas sehr Wichtiges für uns. Ce qui a fait que, effectivement, comme il a dit, que toi et moi, nous sommes un. Nun, wie er sagt, du und ich, wir sind eins. Toi en moi. Denn du in mir. Et moi en toi. Und ich in dir. Ist das wahr? Du in mir und ich in dir. Und dass wir sehen, Gott war in Christus und das Wort sagt, Jesus Christus ist das Wort Fleisch geworden. Du bist in mir und ich bin in dir. Aufgrund des Wortes, das du mir gegeben hast und ich habe es bewahrt und jetzt das gleiche Wort, ohne dass es verändert wird, Jetzt könnt ihr verstehen, warum Gott die Verheißung gegeben hat für diese Abendzeit, um, indem er sagte, ich werde euch senden, den Propheten Elia. Die großen Fehler, die wir machen, wir sprechen über diesen Propheten, wir erheben, erheben diesen Propheten, dass wir kaum erkennen können, was Gott im Begriff ist zu tun. Das ist der große Fehler. Das ist nicht der Fehler der Brüder und Schwestern. Das ist der Fehler der Prediger. Denn ein Prediger denkt, dass wenn er immer sagt, Bruder Branham hat gesagt und das wiederholt, dass er dadurch ein Botschaftsprediger wird. Nein, das ist nicht die Botschaft zum Prediger. Bruder Branham hat die Botschaft gepredigt. Aber du musst das predigen, was Gott dir gegeben hat. 
Tür auf. Dass du es verstanden hast von der Botschaft, die Gott gesandt hat. Ich habe es immer so gesagt. Die Botschaft hat niemals jemanden gerettet. Aber die Botschaft zeigt uns, wer der Erlöser ist. Alles muss an seinem Platz sein. Nun, wenn ihr Bruder Branham zuhört, hört ihm nicht falsch zu. Und ich sage immer, passt auf. Dort, als dieser Mann in die Konstellation hineingenommen wurde, er sagte, die erste und größte Offenbarung war, dass der Jahwe des Alten Testamentes, dass er der Jesus des Neuen Testamentes ist. Und durch diesen Mann, William Branham, haben wir verstanden, wenn dort in der Bibel, wenn ihr Jesus Christus dort nicht finden könnt, dann könnt ihr den Weg verpassen. Pastor Prediger, warum predigt ihr nicht so, wie Bruder Banner gepredigt hat? Weil Bruder Banner gepredigt hat, Jesus gepredigt hat. Warum predigt ihr Banner? Alors il y a un problème quelque part. Parce qu'ici on nous a dit, ce n'est plus pas seulement pour eux, les disciples et les apôtres. Mais j'ai pris pour ceux-là qui croient aussi en leur parole. Nous voulons entendre la parole de Dieu. Donc si mon frère Bernard m'envoie quelque part, wenn mein Bruder Bernhard mich vorhin schickt, wenn ich dahin gehe, dann spreche ich von Bernhard Frank. Denn er hat mich auf einen, eine Besorgung gesagt. Er sagt, geh dorthin, tu und so diese Sache. Ich komme dahin. Aber ich tue dort die Sachen nicht nach meiner Weise. Ich werde es erledigen, so wie mein Chef es ist. Und wenn er der Vertrag mit ihm unterschrieben wird, und dann sage ich, ich komme im Namen von Bernhard Frank, der mein Chef ist in der Firma. Denn ich habe diesen Auftrag bekommen. Nicht wahr? Aber das ist ein Mann Gottes. Wer hat dich gelöst? Welchen Auftrag hast du bekommen? Was hat der Herr dir gesagt? Wir haben Pierre und Jean. Ils ont arrivé devant cet homme-là. Ils disent nous n'avons ni l'argent. Nous n'avons rien. Mais ce que nous avons, Alléluia, nous te le donnons parce que nous l'avons reçu. Il nous a montré la voie du Seigneur. Il est devenu nation tellement parlé des hommes. Er sagt, die Konfessionen sprechen nur von Menschen. Aber wir sprechen von unserem Absolut. Unser 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 Absolut. Cet homme est un homme, un véritable serviteur de Dieu. Il a prêché la pure parole de Dieu. Mais ce que vous nous prêchez n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Même si vous nous citez selbst wenn ihr Paragraph für Paragraph zitiert. Vous savez pourquoi les prédicateurs font ça souvent? Wisst ihr warum die Prediger das oft machen? Vous savez pourquoi ils le font? Wisst ihr warum sie es oft machen? Pour mettre la crainte dans le cœur des gens. Um den Menschen Angst zu machen. Voilà, si moi je ne peux pas, mais je je reste toujours dans ce que le prophète a dit. Ich bleibe immer in dem, was der Prophet gesagt hat. Comme ça, on voit son ministère. Und so glauben die Leute ihrem Dienst. Mais il n'a pas de ministère. Aber er hat gar keinen Dienst. Je ne dois pas dire que tout celui qui 
Il lit une citation, parce que je le fais aussi. Gut. Ich denke, wir können lesen eine Zitation. Nicht alle die Zitate, ich lese auch Zitate vor. Aber wenn während der ganzen Predigt, von Anfang bis zum Ende, der Prophet hat gesagt, und man geht hoch und runter, dann hat man Probleme. Aber wenn du etwas zitierst, das der Prophet irgendwo gesagt hat, das ist kein Problem. So wie wir es machen von John Wesley. In gewissen Umständen. Aber wir müssen wissen, was Gott uns selber gegeben hat. Und wir geben dem Volk Gottes das, was Gott uns gegeben hat. Und hier sagt er zu uns, so wie du und ich eins sind, du in mir, ich in dir, und dann sagt er, es ist nicht nur für sie, die ich bete, aber auch für die, so glauben werden, durch ihr Wort an mich, auf dass sie alle eins sein, gleich wie du, Vater, in mir, und ich in dir, auch dass sie eins seien in uns, dass auch sie eins seien, eins, Eins in uns. Du und ich sind eins. Das Wort ist ihm gegeben worden. Dasselbe Wort, das du mir gegeben hast. Das ich auch den Jüngern gegeben habe. Und sie geben das Wort auch denen, die an mich glauben durch ihr Wort. Und dass sie eins sind. Und dass sie auch eins sind in uns. Und dann sagt er, auf das die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also, die Welt muss nicht glauben, dass die Fese gesandt wurde in der Namen Lifese. Selbst wenn die Fese beten kann und die Toten stehen auf, selbst wenn er beten kann, das Feuer kommt herab, und selbst wenn er beten könnte und alle Kranken geheilt werden, es ist, es ist nicht der Name Lifese, den wir nennen sollen. Wenn wir das tun, dann sind wir außerhalb des Willens Gottes. Die Bibel ist klar. In Apostelgeschichte 4 lesen wir zusammen Apostelgeschichte 4. Wir lesen hier in Vers 9. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bien fait accordé à un homme malade. So, wir heute werden gerichtet über diese Wohltat an einem kranken Menschen, durch welche er ist geheilt worden. Und ihr sollt alle wissen, und allem Volk von Israel kundgetan, dass in dem Namen Jesu Christi von Nazareth, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, steht, steht dieser all hier vor euch gesund. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist und ist in keinem anderen Heil, denn, und ist auch kein anderer Name dem Himmel den Menschen gegeben, den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Für dein Seelenheil und mein Heil, für das Heil aller Menschen auf Erden, es ist nur ein einziger Name, ein einziger Name, nicht ein anderer Name, ein einziger Name, ein einziger Name. für die gesamte Menschheit. Gott muss erkennen, ein einziger Name, der einem einzigen Mann gehört, den wir lieben sollten, den wir anbeten sollten. Es handelt sich um unseren Herrn Jesus Christus.
frère et ma soeur. Mein Bruder, meine Schwester. C'est celui qui sauve. Amen. Et nicht der, es ist der, der sieht. C'est celui qui guérit. Amen. Et nicht der, der, der heilt. Et même la parole dont nous parlons. Dasselbe Wort von C'est celui qui a dit l'auteur. C'est le Wort de Gott. Donc la gloire doit nous revenir. Und deshalb muss die Ehre zu ihm sein. Chaque fois qu'un malade est guéri. Jedes Mal, wenn ein Kampf ist, dann gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Chaque fois qu'un homme a été ramené à la vie. Jedes Mal, wenn ein Mensch ist. Gloire à toi, Seigneur. Et pourquoi? Parce que si Christ n'était pas venu. Il n'y aurait pas de guérison. Il n'y aurait pas de résurrection. Il n'y aurait pas de salut. Ce n'est pas moi qui guéris. C'est lui Voilà pourquoi son nom doit être connu. Parce que le Seigneur veut que son nom soit connu. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Satan, quand il a vu cela, il a voulu effacer les noms. Et comme la Bible dit, au temps du soir, au temps du soir, la lumière apparaîtra, la lumière est venue, la parole a été ramenée à sa place, le nom a été ramené à sa place. Alléluia! Et que maintenant, regardez, frères et sœurs, c'est pourquoi nous ne sommes pas baptisés dans le Père, Fils et Saint-Esprit. Non, je suis baptisé dans le Seigneur qui m'a sauvé. Je suis baptisé dans le Seigneur Jésus-Christ qui m'a sauvé. Alléluia. Il faut que le nom de celui qui a fait l'acte soit connu. Il faut que le nom de celui qui a fait l'acte soit connu. Si je suis sauvé aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a fait quelque chose. Je veux savoir celui qui a fait ça pour moi. Je veux savoir celui qui a fait ça pour moi. Je veux savoir celui qui a fait ça pour moi. Quel est son nom? Je veux le remercier. Alléluia. Son nom doit être proclamé. Son nom doit être connu. Son nom doit être proclamé. Son nom doit être connu. Le nom de Jésus va faire bouger ton cœur. Le nom de Jésus va te faire sauter de la chair. Alléluia. Parce que ce nom-là, quand j'entendrai ce nom-là, dans le cercle, je serai. Wenn ich im Sarg bin und ich diesen Namen hören werde, werde ich aus dem Sarg auferstehen. Halleluja! C'est par ce nom-là. Es ist durch diesen Namen. Que je suis ton commun. Halleluja! C'est par ce nom-là. Es ist durch diesen Namen. Je vous ai accompagné. Nun, wo wir stehen, wir haben einen Fall, den mein Bruder mir gezeigt hat. Es ist seine Schwester und es ist die Mutter von unserem kostbaren Bruder Sigi. Und sie hat einen Krebs am Auge, Tumor am Auge. Unser Gott bleibt auch heute noch. Nun, für die Liebe, die wir haben für unseren Bruder Sigi. Und die Mutter unserer Schwester ist hier. Die mit der Liebe, die wir haben für den Bruder. Und wir möchten, dass unser Bruder glücklich ist. Wir möchten unseren Gott bitten, dass er Gnade schenkt. Dass diese Mama auch geheilt wird. Wir beten zusammen. Unser himmlischer Vater. Wir sind von deinem Gott. Du bist verhaftet. Du bist verhaftet. Du bist verhaftet. Du bist verhaftet. Du bist verhaftet.
So 
then when the Lord gives his great call and we just need to set our wings and take our rapture flight. Hallelujah. Let's sing that one more time then I'll ask the pastor to dismiss in prayer. Of a trumpet, and the voice of an archangel, and the dead and the Lord shall descend with that shout, and the dead in Christ shall rise, and we that are remaining, we shall be changed, and in twinkling of an eye, we will be lifted up, just like those little eagles, to meet Christ in the skies. We're looking forward for a day in our God. Oh Lord, this earth is getting hold us, Lord. Oh Lord, because it's rapturing face in our hearts tonight. Oh Lord, we believe the word that's been given, Lord. Oh Lord, you were the word, and the word could not stay in the grave. But it had to rise and rise.
was verloren. But I'm sure. Ich bin sicher. One of these days. Eines dieser Tage. Get close. Wir kommen nahe. And the closer we get. Je näher wir kommen, the higher we feel lifted up. höher fühlen wir uns erhoben. And we know it's the day is going to be soon. Und wir wissen, dass der Tag bald da sein wird. It's been a wonderful evening. Es war ein wunderbarer Abend. I just enjoyed the presence of God. Ich habe die Gegenwart genossen. Und ich muss sagen, ich muss sagen, that's what we need when we go to church. If His presence is not in church, then that's the wrong church. And I don't say that every service has to be that way. But if every service is just dry, then there's something wrong. The Spirit of God has to move. And that's what we believe. And we don't believe in manufacturing. Because it's a real, genuine Holy Spirit. And He is that doeth the works. Once again, we just thank Brother Leonard for coming here tonight. For bringing the ministers. And the Lord bless you in your countries. And also thank you for everyone from the church that came from Brussels. We really feel that we are one family with you. We're going to close now. <clears throat> and we'll pray that the Lord will bring you safely home. So let us just stand up and bow our heads. Heavenly Father, Lord Jesus. Lord, it's been a wonderful evening. And your presence has been there. I spoke to my heart. Oh Lord, it just gave me more rapturing faith. Because I know one day we'll be moving up. Oh Lord, but for now, we ask for traveling mercies for our brothers and sisters that are going home tonight. Just be with them. Help the driver. And bring everybody safe home. And for our brother Leonard, would you just give him physical strength, Lord, to just carry out the ministry that you've given him? We just give you honor and praise. In Jesus' name. Amen. Amen. Maintenant, je sais que votre bus il part peut-être dans une demi-heure. Je pense que le bus peut pas partir avant une certaine heure. Alors, si quelqu'un veut encore une tasse de café à côté, on peut se encore servir si nécessaire. Et Dieu vous bénisse. Merci. Amen.